지난 영상에서 예고했듯이 오늘은 프론토 플레이트 다색 작업을 보여드릴게요. 총 3도로 작업을 했고 1, 2도는 사진 이미지를 인쇄해서 제작하고 3도는 지난번처럼 손으로 그려서 제작했습니다. 어떻게 작업했는지 보러 가볼까요? 어, 뭔가 성체까지 다... 아까 그게 제일 좋긴 맞아요. 한데 뭔가 멋있는 거 있잖아. 인사제? 이거? Not t h a t 나쁘지 않나. 이거 귀여운데? 이거 귀여운데요? 이거 귀여운데. 조금 픽셀레이트 되긴 했는데 아까 거 완전 네, 초반 거 거는 낫고 이거 귀여운 거 같아요. 아 귀여워요. 배경은 그럼 완벽하게? <웃음> 그때 얼굴이 너무 네. 어둡게 나왔었죠. 네. 네, like, 너무 너무 그렇게 like 말고 밖에 말고. Like this? 네. 짠짠 짠. A 4니까 자 여러분, 네. 꼭 기억을 해주세요. 반전. 네. 반전. <웃음> 이렇게 그 드라스 뒤집스 이렇게 꼭 뒤집을 해줘야지 정방향으로 다시 프린트가 되겠죠? 조금 더 근데 밝게 해도 괜찮지 않을까요? 살짝만 더 인쇄 냐냐 잘 나왔습니다 잘 나왔고 글자도 거꾸로 잘 나왔습니다 잘 나왔습니다 굿, 굿. 여기다가 반전이라고 써서 붙여놔야 돼, 벽에다가. <웃음> 자, 이렇게 폰토 플레이트에다가 직접 사진을 프린트해왔어요. 프린트해서 사용을 하고 싶다 하면 은 레이저 프린트로 하셔야 돼요. 잉크젯 프린트로 하게 되면 은 물을 사용을 해서 잉킹할 때 잉크가 녹을 수 있겠죠. 그러니까 레이저 프린트로. 일단은 제가 생각한 거는 손흥민을 이렇게 배경에서 분리를 할 거예요. 이게 프론트 플레이트가 얇은 필름지이다 보니까 가위로 자르고 뭐고 쉐이핑을 하는데 정말 용이하겠죠. 이게 1도가 될 거고 이 텍스트 2도가 될 겁니다. 3도는 마지막으로 이제 배경 색이 될 거예요. 한번 잘라볼게요. 그래도 인물의 그런 아웃라인은 살아있어야 되니까 이렇게 검정 라인을 조금 살리면서 잘라줄게요. 포토샵으로 느끼다는 거 힘들어하는 사람들한테 참. 아, 너무 편리하겠다. 좋죠. 너무 편리하겠다. 그쵸. 뭐, 느끼가 더 빠른 분들은 그렇게 하셔도 되고. 머리가 조금 <웃음> 잘 잘라보도록 하겠습니다. 예. 네. Yeah. 텍스트는 그냥 일자로 쭉 자를게요. 네. 오케이. 배경을 해줄 건데요. 여기에서 또 이제 프론토 플레이트의 장점이 나옵니다. 뭐냐면 프론트 플레이트는 이렇게 보시다시피 반투명이에요. 그래서 핀을 맞춰서 그림을 그리고 싶다, 배경을 그리고 싶다 할때 이렇게 겹쳐가지고 놓고 편하게 그릴 수 있죠. 기존의 석판 같은 경우에는 각 석판마다 이제 먹지를 대고서 매번 그려야 됐거든요. 근데 그런 번거로움이 없이 저희는 바로 이 위에다가 이렇게 그려줄 겁니다. 일단은 이따가 우리 찍을 종이 사이즈가 B4예요. Is it B4? B5? B4고 B4보다 작은 프론트 플레이트 배경 페이, 페이퍼가 여기 이렇게 올라갈 거고요. 그 다음에 손흥민 잘라낸 요거를 맞춰놓고 올려놓고 그 다음에 필름을 올려놓고 이렇게 살짝 테이프로 살짝 붙여놓고 종이 위치랑 세 개의 프론트 플레이트들의 위치를 마크를 해줄 거예요. 종이 먼저 해볼게요. 그리고 이제 이렇게 표시하실 때는 OHP 필름처럼 투명하고 물에 강한 필름을 사용을 하시는 걸 추천을 드려요. 왜냐면 석판은 항상 물이 같이 사용되기 때문에 실루엣을 따라서 살짝 그려보겠습니다. 네. 
오케이. 자, 이렇게 됐고. 그래서 요거는 여기 앞에다가 그림면에다가 바로 넣고서 나, 나중에 작업을 하는 게 아니라 뒤집어서 쓸 거예요. 그러니까 뭐 나중에 이제 잉크가 묻고 뭐 묻고 하면은 닦으면서 이 매직 막힌 게 닦일 수가 있거든요. 그러니까. 아! 아까... 그쵸? 뒤집어서. 네. 텍스트에 잘 맞춰가지고. 밀려놓고. 그리고 그 다음에 비름 올려주고. Like this. Yes. 자, 이제 배경을 해볼 건데 어, 너무 타이트하지 않게 여백 남기면서 해볼게요. Yes. Good. Good. 이렇게 하고 이제 여기를 채워주면 돼요. 네. 우리 그거 있잖아요. 두꺼운 거. 좋아. 아, 좋아. 어, 시원해. 시원. 아. 자, 저처럼 이렇게 다 묻히지 마시고 종이 하나 깔고 하세요. <웃음> 이렇게 나올 겁니다. 아마도. 아, 근데 그냥 하기에는 조금 아쉬우니까 칼로 스크래치를 내가지고 음. 역동성을 제가 한번 표현을 해보겠습니다. 소리는 딱 좋지 않아요. <웃음> 틀려도 괜찮아요. 다시 칠하면 되니까. 맞아요. 수정이 가능해서 너무 좋네요. 석판은 음, 석판에서는 그 말이 됩니까? 괜찮네요. 리얼리? 오라이트. 배경만 보면 이런 느낌. 어 나쁘지 않아. 배경만 보면. <웃음> 무슨 색으로 해야 할까요? 빨간색 어때요? 빨간색. 이런다오. 또 밀어서. 한국 축구하면 레드죠. 붉은 악마라고. 예스. 나 몰라. <웃음> 조금 묻혀서 자리 바꿔가면서 롤러를 위에 굴렸을 때 이런 소리가 나면 될것 같아요. <웃음> 너무 어색해요. 과정이 너무 많이 빠져 있어. 그쵸, 엣지도 안 하고. <웃음> 네. 자, 물질하고. 올려줍니다. 네. 우와. 이런 걸 방지하기 위해서 바닥에다가 너무 흥건하지 않게 물을 조금만 이렇게 한번 발라주면 이렇게 판이 달라붙어요. 우와. 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 밖으로. 그로 해줬습니다. 오라이트. 예스? 오케이. 물티슈로 정리를 해보겠습니다. 와우. 여기는 아까 전에 롤링 하다가 꾸겨져가지고. 아, 그래서 올라간 거예요? 그런 거 같아요. 그쵸? 음. 얼굴에 빨간색 들어가면 안 되니까. 음. <웃음> 이게 또 운동 힘이랑 파마 힘이랑 달라. 폰트 플레이트는 또 빨리 말라서 좋네요. 이렇게? 이게 아까 배경판이었으니까 이렇게 다 맞춰서 올려놓을게요. 보통 판화 찍을 때는 판이 아래에 가게 돼요, 이렇게. 그 다음에 종이가 그 위에 이렇게 얹어지게 되는데 프론트 플레이트는 이렇게 해도 되고 아니면 그 반대로 종이 먼저 올려놓고 그 다음에 프론트 플레이트를 뒤집어서 올려놔도 돼요, 핀 맞출 때. OHP 필름으로 핀 맞추는 방법이 여의치 않을 때 프론트 플레이트는 뒤집어서 핀을 맞출 수도 있습니다. 판이 투명해서 이미지가 비쳐 보이고 판이 아주 얇아서 종이, 판, 순서대로 올려도 압력이 충분히 전달되기 때문입니다. 
프론트 플레이트는 얇아가지고 그게 가능한 거고 이 정도 되겠습니다 페이트 하나 더 달고 내가 이날을 위해서 <웃음> 와우 와 울퉁 울퉁 불퉁해졌어 엄청 빡세게 찍혔을 것 같네요 좋아 좋아 요예 나쁘지 않다 이런 표현 그냥 칼집 낸거 봤었을 땐 조금 허접했는데 응. 찍힌 거 보니까 not bad <웃음> 다시 가보겠습니다 만족 두 번째 판 프린트 음, 확실히 두 번째부터는 쑥쑥 올라가고 음. 두 번째부터는 아주 쑥쑥 올라가고 오케이 근데 이게 오 수컴이 그새 올라오네? 네 이게 조금 오케이 3번 말리고 필 먼저 위치 맞춰서 올려 그다음에 종이도 올려주겠습니다 종이도 아까 전에 표시했던 곳 있죠? 이렇게 맞춰서 그다음에 앞지 반복 렛츠고 예스 오, 잘 나왔어요. 너무 잘 나왔고요. 베리 굿. 그리고 이런 데에 이렇게 묻었잖아요. 이런 것들을 한번 정리해 주는 게 필요해요. 그래서 아까 전에 말한 게 이런 잉크를 정리할 때 우리 프린트 클리너랑 알코올을 사용을 하는데 표시를 했던 것이 같이 지워질 수가 있어요. 그래가지고 우리가 뒤집어서 사용을 하는 겁니다. 이렇게 지워지는 겁니다. 가보도록 하겠습니다. 안에서 밖으로. 왜냐면은 또 아까처럼 밖에서 안으로 하면은 밀려 들어올 수 있어요. 판이 달라붙어가지고. 그래서 안에서 밖으로. 이건 지문? 지문이에요? 지문인 것 같은데 음. 이것도 지문이요 <웃음> 됐죠? 이렇게 올려놓은 다음에 방향 확인하고 감격 <웃음> 너무 잘 나왔고요 이렇게 이렇게 찍혀서 yes. 너무 예쁘네요 yes. 아 감사합니다 <웃음> 왜 뭔가 더 많이 묻는 듯한 느낌이지 아닙니다 코 수염이 돼버렸어 내가 그렇게 많이 만졌나요 얘를? 또 그치 올라붙도록 다시 다시 음, 음. 근데 확실히 조금 묻었죠? 네, 코 부분이 조금 음. 지문 때문에 음. 하지만 생각보다 지문을 조심해야 한다 음. 많이 안 해도 될것 같아요 잉크는 소중하니까 음. 근데 처음에는 잉크를 얼마나 짜야 되는지 감이 좀안 잡힐 때 있잖아요 맞아. 그럴 때는 막 이만큼 짜놓고 응. 다 버리게 되는 거죠 그래서 저 처음에 이제 막 학교 다니고 그랬을 때 저도 잘 몰랐으니까 네. 막 잉크 이만큼 섞어놓고 너무 아까운 거예요 다 그날 못 쓰면 은 버려지는 거잖아요 그래서 다 랩에 소중히 싸놨는데 네. 이제 2년 후에 졸업할 때막 싸놨던 애들이 막 너무 아, 많이 했어요. <웃음> 근데 이미 막 딱딱해져가지고 뭔지 알죠? 어, 돌돼 있고. 네. 그랬습니다. 츄스. 츄스고. 조금씩 올라오는 게 보이네요. 맞아요. 우와. 왜 이러는 거야, 갑자기. 그렇지. 좋은 말로 할때 깔끔하게 되어야 할 거지. 음. 어머, 어머, 어머. 세상에. 반란을 일으켰다. 아. 벗어야죠 뭐 괜찮아요 저 스컴 올라오는 게다 음. 약간 손으로 한번 쓸쓸쓸 했던 그 부분 이렇게 한번 접힌 부분들 음. 되게 조심해야겠다 
이부분은 <웃음> 선생님의 신의 컨트롤러 <웃음> 아 면봉으로 되고 그냥 역시 신컷 <웃음> 신컷 뭐야 아, 이 정도면 깔끔하지 나왔는데 이런 데가 아쉽네요 이런 데가 음, 좀더 깔끔하게 나왔으면 좋았겠지만 하지만 그치만 <웃음> 잘 나왔다 <웃음> 뭔가 코카콜라 같아 코카콜라가 아닌가? 펩시인가? 호우 아까보다 더 깔끔하게 나온 것 같은데요? 열심히 지운 보람이 있었다 굿 오케이 굿 아주 굿 하던 말 이어가지고 하나는 진짜 언제 어느 실수를 나도 예상치 못하게 하고 있을 때가 되게 많잖아요 맞아요. 그래서 더 신중하게 계산을 하고 계획을 하고 해야 하는데 그래서 성격이 조금 고쳐진 건 있는 것 같아요 전 원래 더 덤벙대고 더 그냥 충동적으로 막 하고 그랬는데 <웃음> 근데 이제 파나 하고 나서 그 성격이 조금 개선이 됐어요. 저지. 어. 근데 작업할 때만 약간 스위치 온오프 하듯이 작업할 때만 <웃음> 성격 개선하고. 왜냐면은 너무 리스크가 크기 때문에 그냥 멍 때리고 그냥 하던 대로 하면은 나의 두세 시간의 노력 노력이 물거품이 될수 있기 때문에 노력과 돈 강제로. <웃음> <웃음> 그렇죠. 